ഹൈ എവ്രിവൺ വെക്കം ടു പിക്ക് ടോക്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡൽ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊക്കോമോ മോഡൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് കൊക്കോമോ എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡൽ തേർഡ് വൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊക്കോമോ മോഡൽ അതിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജസാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡലും ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊക്കോമോ മോഡലും ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലാണ് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കിയ ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിന് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് ആ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഫേർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ കോഡിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഡിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം എഫേർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു ആക്യുറേറ്റ് എഫേർട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല അതാണ് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ എഫേർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വാല്യൂസ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അതിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ എഫേർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ മെയിനായിട്ട് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഹാർഡ്വെയർ ആട്രിബ്യൂട്ട് മൂന്നാമത്തത് പേഴ്സണൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് നാലാമത്തത് പ്രോജക്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് കൂടിയിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസാണ് ആ വാല്യൂസിനകത്ത് നിന്നെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂമായിട്ട് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ എഫേർട്ടുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡലിൽ എഫേർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ എഫേർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു കെ എൽ ഒ സി റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ഇ എ എഫ് ഇതിനകത്ത് ഇ എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോ മോഡലിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോ കോമോ മോഡലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇ എ ഇ എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫേർട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റീൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ആരുമായിട്ട് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ എഫേർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആരുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇ എ എഫുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ എഫേർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എഫേർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത വാല്യൂസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിൽ നിന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ
സെക്ഷനിൽ നോക്കിയത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമ മോഡൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബേസിക് കൊക്കോമ മോഡലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് കൊക്കോമ മോഡലിൻ്റെ എഫ് എ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് എഫ് എ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടറൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എഫ് എസ് എഫ് എ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജായ ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊക്കോമ മോഡലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊക്കോമ മോഡൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ പല പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പാർട്ടിലും എഫ് എട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എഫ് എട്ടിന് കുറേ എഫ് എട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ എഫ് എട്ടിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യും അതായിരിക്കും ഫൈനൽ എഫ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ പല പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ എഫ് എട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സം കാണുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ബേസിക് കൊക്കോമ മോഡലിനെ കാട്ടിനും അതേപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊക്കോമ മോഡലിനെ കാട്ടിനും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർത്ത് വൺ മോഡ്യൂൾ കോഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മോഡൽ ഇങ്ങനെ സിക്സ് ഫേസസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊക്കോമ മോഡലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ എഫ് എട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇതിൻ്റെ സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സം കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊക്കോമ മോഡലിൽ എഫ് എട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 